আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল এই সংবাদে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আলাভি জাহান সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো ক্লাস পরীক্ষা বর্জন চললেও বুয়েট ক্যাম্পাসে আন্দোলনে নেই শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতির দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র লীগের সমাবেশ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে বুয়েটকে জঙ্গিবাদের কারখানা হতে দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগের হুঁশিয়ারি জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে অ্যাকশনের ঘোষণা সিসিইউতে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া চলছে শারীরিক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব আরোপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দেওয়ার আহ্বান গজার আল শিফা হাসপাতালে ১৩ দিনের হামলায় চারশোর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে লন্ডনে হাজারো জনতার বিক্ষোভ এবং চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও টাইগারদের বিপক্ষে লঙ্কান ব্যাটারদের দাপট প্রথম ইনিংসে বড় সংগ্রহের পথে শ্রীলঙ্কা সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ও টি টি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ সকাল সাতটা থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বুয়েট ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জড়ো হওয়ার কথা থাকলেও তারা আন্দোলনে নামেনি তবে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করেছে শিক্ষার্থীরা গত বুধবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগ নেতাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের প্রতিবাদে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা শুক্রবার থেকে টানা আন্দোলন করছে এর ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার ও আজ টার্ম ফাইনাল পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করে শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগ নেতা এক বুয়েট শিক্ষার্থীর স্থায়ী বহিষ্কার ছাত্র কল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক ডিএসডাব্লিউর পদত্যাগ সহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছেন তারা বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতির দাবিতে সমাবেশ করছে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা আমরা সরাসরি সমাবেশে চলে যাচ্ছি বুয়েটের শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে বুয়েট কি নিষিদ্ধ হয়েছে কিংবা তার অন্য যে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে সেটি কি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এটি একটি কমন সেন্সের বিষয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে এই আহ্বানটি আমরা জানাবো আমাদের বাচ্চারাও পর্যন্ত জানে যে মাথা ব্যথা করলে মাথা কেটে ফেলা তো কোনো সমাধান নয় আমাদের প্রতিষেধক রয়েছে আমাদের উপায় রয়েছে আমাদের সমাধান রয়েছে আপনারা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আপনার প্রাগ্রস্ব শিক্ষার্থী মডার্ন থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং এ আপনার সবার কাছে আইকনিক আপনারা বরং প্রবলেম সলভিং স্কিল স্কিলের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতির আরো বিস্তৃত সুবিস্তৃত সুন্দর সৃজনশীল কাঠামো কিভাবে তৈরি করা যায় সেটি আপনারা পথ দেখাবেন ছাত্র রাজনীতি তো শিক্ষার্থীদেরকে সমৃদ্ধ করে শিক্ষার্থীদেরকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে সাংস্কৃতিকভাবে নৃত্য করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে দর কষাকুচি করার ক্ষমতা শেখায় পলিসি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা শেখায় ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির চাবিকাঠি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে জঙ্গিবাদের কারখানা হতে দেওয়া যাবে না জঙ্গি সংশ্লিষ্ট কিছু পাওয়া গেলে সরকার অ্যাকশনে যাবে বলেও জানান তিনি ওবাইদুল কাদের বলেন আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে প্রশাসন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট রাজধানীর তেঞ্জগাঁও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মত বিনিময় বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আগামী উপজেলা নির্বাচনে সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানান এত লাখ টাকা ইলেকশনে খরচ এটা আমি তুলে চার পরে আবার বলে মজা করি এইসব মজার কথা 
শুনতে আমরা রাজি এগুলো অ্যাকশান আমরা নেব অলরেডি আমরা নিয়েছি ইলেকশান সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক ইন্টারফেয়ারেন্স বাইরে এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল বুয়েটের চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে আমি রাজনীতি করি সেই জন্য বুয়েটে আমি যেতে পারব না এটা কোন ধরনের নিয়ম ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার নামে বুয়েটকে একটা অপরাজনীতি জঙ্গিবাদের সেই কারখানা রূপান্তরিত করা হবে পরিণত করা হবে এটা যাতে না হয় আমরা তদন্ত করে দেখছি এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে সরকারকে একসঙ্গে যেতে হবে ভারতীয় পণ্য বর্জন প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন পাকিস্তানের আয়ুব খান যে ভাষায় কথা বলতো বিএনপি এখন সেই ভাষায় কথা বলছে প্রতিহত করেছেন ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিট সিসিউতে রাখা হয়েছে সিসিউতে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি হলে শনিবার রাতে বেগম জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ভর্তির পরই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে লিভার সিরোসিস আর্থ্রাইটিস ডায়াবেটিস হৃদরোগ কিডনি ও ফুসফুস জটিলতা সহ নানা রোগে ভুগছেন বেগম খালেদা জিয়া বাজেট করতে অর্থের সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সচিবালয় ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ সদস্যদের সাথে প্রাক বাজেট আলোচনা শেষে মন্ত্রী বলেন চীনের নেতৃত্বাধীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এআইআইবি সহ আরও উন্নয়ন সহযোগীরা বলেছে তারা ভালো ঋণ প্রস্তাবের অপেক্ষায় আছে অর্থ কোনো সমস্যা না গণমাধ্যমের অর্থ বাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিকরা আসন্ন বাজেটে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন পরামর্শের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আইনের কঠোর প্রয়োগ পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজি সহ মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্য কারণগুলো খুঁজে ব্যবস্থা নেওয়া গ্রাম পর্যায়ে করের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে নতুন কোটিপতিদের করের আওতায় আনা সন্দেহ ছিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল সেগুলো কেটে গেছে অর্থনীতির উপরে আমাদের তো কোনো সংকট তো নেই যেটা বলেছিল আমাদের প্রতিপক্ষ যে এই তো হলো বলে আর শ্রীলঙ্কা হয়ে গেল হলো শ্রীলঙ্কা হয়েছে হয় নাই তো আমরা টিকে আছি এবং আমরা বাজেটের আগামী বাজেটের প্রণয়নের কাজ চলছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই বলছেন বিশিষ্ট জনেরা আন্তর্জাতিক শূন্য বর্জ্য দিবস উপলক্ষে চ্যানেল আই কার্যালয়ে সেমিনারে বক্তারা বলেন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে জোর দেওয়ার পাশাপাশি সব মহলের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা জরুরি আলিমাল রাজ রিপোর্ট তথ্য প্রযুক্তি ও সভ্যতা যেমন এগোচ্ছে তেমনই এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নতুন সব ভাইরাস ও রোগ জীবাণু অপরিকল্পিত উন্নয়ন যাত্রায় নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংসের পাশাপাশি টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় ভয়াবহ পরিবেশ দূষণে হুমকিতে জনস্বাস্থ্য এমন বাস্তবতায় ওসি ফাউন্ডেশন এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অর্জন প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে পলিসি লেভেলে 
আলোচনা চলছে এবং বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ রয়েছে কিন্তু বাস্তবে যে ফিল্ড লেভেলে আমাদের যে প্রিভেন্টিভ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কালচারটা যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি পাবলিক বেসরকারি তথ্য মতে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট বর্জ্যের মাত্র সাঁত্রিশ শতাংশ বর্জ পৌরসভা বা দায়িত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ হয় বাকিটা জমা হয় ভাগার অথবা অনিয়ন্ত্রিত ডাম্প সাইটে ফলে পানি মাটি ও খাদ্য দূষণের পাশাপাশি তৈরি করছে যন্ত্রণাদক জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ কোনোভাবেই জনসম্পৃক্ততা জনসচেতনতা না বাড়িয়ে না হয়ে আমাদের কোনো দিনই এটা সম্ভব হবে না স্কুল লেভেল থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের এটা হবে না প্রি স্কুল থেকে হতে হবে এবং সেটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস থাকবে এবং শুধু থিওরিটিক্যাল সাবজেক্টে থাকলে হবে না সেটা কিন্তু একটা আমরা যেমন প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারিক যেটি হয় বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওই ব্যবহারিক কাজটাও করতে হবে আমাদের আমরা অনুযায়ী আমরা বলি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন পার ডে আমরা আরবান এরিয়াগুলোতে সলিড জেনারেট করে থাকি এবং যেটা কিনা প্রজেক্টেড হচ্ছে এক্সপোনশিয়ালি আমরা দুই হাজার পঁচিশের মাঝে আমরা ফোর্টি সেভেন থাউজেন্ড টনস পার ডে আমরা জেনারেট করব আমাদের দেশের আমাদের সরকারের মূল টার্গেট কিন্তু ল্যান্ডফিলে ওয়েস্ট কমানো আমি ল্যান্ডফিলে ওয়েস্ট যদি না কমাতে পারি আমরা কিন্তু ল্যান্ড হাংরি কান্ট্রি আমার দেশে কিন্তু মাটি নেই আমরা জনগণ বেশি পার ক্যাপ পার ক্যাপিটাল ল্যান্ড কিন্তু আমাদের খুব কম এবং আমাদের ল্যান্ডের ডিমান্ড অনেক হাই সুতরাং আমি ল্যান্ডফিলে ওয়েস্ট পাঠানোটা কোনোভাবেই আমাদের উৎসাহিত করা যাবে না পরিস্থিতি উন্নয়নে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে গুরুত্বারোপ করেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু আসুন বাংলাদেশে আমরা প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার সীমিত রিডিউস করার পাশাপাশি বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার রিইউজ ও রিসাইকেলের বিষয়ে সচেতন হই শূন্য বর্জ্য অর্জনের জন্য এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন এজন্য সবাইকে হাতে হাত রেখে এক হয়ে কাজ করতে হবে তাহলেই আমরা আগামীর জন্য একটু উন্নত ও বসবাসযোগ্য সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব একটি কথা সবসময় মনে রাখতে হবে আমাদের সবারই কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে তার সাথে একটু মমতা মিশিয়ে যখনই আমরা এগিয়ে আসব তখনই কিন্তু আমরা আমাদের পরিবেশ প্রকৃতিকে ভালো রাখতে পারব আমাদের এই যে জীবন সেটাকে কিন্তু বাসযোগ্য করে তুলতে পারব দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা না গেলে পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা দেড় আল বালা এবং খান ইউনিসে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী মাগাজি উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের হামলায় তিন ফলিস্তিনি মারা গেছে আল শিফা হাসপাতালে ইসরায়েলের তেরো দিনের হামলায় রোগী চিকিৎসাকর্মী এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি সহ চারশোর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইরত গ্রুপ ইসলামিক জিহাদের নেতারা তেহরানি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন উত্তর ইসরায়েলে ড্রোন হামলার কথা জানিয়েছে ইরাকি ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ জিমিদের মুক্তির জন্য চুক্তির দাবিতে তেল আবিবে বিক্ষোভ করেছে দশ হাজারের বেশি ইসরায়েলি এদিকে ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে লন্ডনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে হাজারো মানুষ সাতই অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত বত্রিশ হাজার সাতশো পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন পঁচাত্তর হাজার একশো নব্বই ফিলিস্তিনি নিউ কেয়ার নিবেদিত ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সুইজ উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয় সেখানে রিজভি বলেন দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে সরকারের দুর্নীতির ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ নিম্ন আয়ের মানুষ শ্রমজীবী মানুষ নিজের পেট একতলা পেট ভর্তির জন্য যতটুকু আর্থিক উপার্জন দরকার সেটি নেই কারণ তার উপার্জন আর নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রতের দামের 
যে তারতম্য এটা ভয়াবহ উন্নয়নের মূলা ধরিয়ে লুটপাট করেছে সেটা কিন্তু এখন এই এই জারি জুরি বে মানে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে জামদানি কারিগরদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় সহায়তার লক্ষ্যে জাতীয় জাদুঘরে শুরু হয়েছে পাঁচ দিনের জামদানি মেলা মেলা উদ্বোধন করে বক্তারা বলেন দেশের ঐতিহ্যবাহী এই জিআই পণ্যের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে জামদানি মেলা রিপোর্ট রোকসান আমিনের ঢাকায় মসলিনের স্বর্ণযুগ শুরু হয় মোঘল আমলে ওই সময়ে বাংলার নবাবদের জন্য তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কারপাশ তুলা দিয়ে মসলিনের ওপর জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো যার নাম জামদানি ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে কদর বাড়তে থাকে ঐতিহ্যবাহী জামদানির দু হাজার সালে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নিদর্শক জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় ঐতিহ্যবাহী এ জামদানি ঈদুল ফিতর সামনে রেখে জামদানি তাঁত শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ে সহায়তার লক্ষ্যে জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর্ট গ্যালারিতে পাঁচ দিনের জামদানি মেলার উদ্বোধন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এবং জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জামদানি মেলা উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যাতে এই শিল্পে তাদের কোয়ালিটিটা এনসিওর করতে পারে সেই ধরনের ব্যবস্থা করছে যার ফলে শিশু শ্রমটার এখানে নিরসন করা যাবে আর সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলছি বিভিন্ন এয়ারপোর্টগুলোতে শোকিসিংয়ের ব্যবস্থা করছি যাতে করে বিভিন্ন দূতাবাস থেকেও এই জামদানিটা পরিচিতি লাভ করে কারিগররা নিজেদের তাঁতে বোনা জামদানির পশরায় সাজিয়েছেন স্টল জামদানি কখনো পুরনো হয় না জামদানি প্রত্যেক মেয়েদের মনে হয় একটা কালেকশনে জামদানি সবসময় থেকে যায় যে কালেকশনগুলো এনেছে তার মধ্যে আমি আমার নিজের পছন্দ অবশ্যই আছে কারণ আমি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জামদানির শাড়ির দাম যদি উচ্চবিত্তদের মধ্যে হয় তাহলে কষ্ট হয়ে যাবে তো মধ্যবিত্তদের জন্য তারা শাড়ি এনেছে দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য জামদানির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিসে আমরা আশা রাখি এই মেলার মাধ্যমে জামদানি শিল্পের প্রসার এবং প্রচারের ক্ষেত্রে এটা একটা ভূমিকা রাখবে দর্শনার্থীদের জন্য সরাসরি তাঁত বুনছেন তাঁতিরা তরুণ প্রজন্মের অনেকেই যুক্ত হয়েছেন পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী জামদানি তাঁত ব্যবসায় আমার বিয়ের পর থেকেই আমার ভাসুর আমার হাজবেন্ড আমার শ্বশুর বাড়ির রিলেটিভ সবাই ব্যবসায় ইনভলভ দেন আমি এটাতে ঢুকি আমার নিজস্ব তাঁত আছে তাঁতে দিয়ে আমি শাড়িগুলো মেক করাই দেখা গেছে কিছু কিছু ডিজাইন আমার খুব পছন্দ যে এই ডিজাইনটা আমি করব এই ডিজাইনটা ক্লায়েন্ট অনেক বেশি পছন্দ করে আগের গুলো সাথে রেখে নতুন নতুন কিছু ডিজাইন বের করতেছি ওগুলা আমাদের তাঁতি দিয়ে বোনাচ্ছি নতুন নতুন আইটেম বের করতেছি হাফ সিল্কের এই শাড়িগুলো আমরা এইদের জন্য কালেকশন নতুন কালেকশন রাখছি জামদানি তো আসলে এখন পুরনো ডিজাইনটে বেশি চলে এখন নতুন ডিজাইনটা কিছু করা হয় অনেক কাস্টমার আছে অনেক অনারেবল আপুরা আছে পুরনো ডিজাইনটা খোঁজে বেশি তো নতুন ডিজাইনটা চলে মেলা চলবে 3 এপ্রিল পর্যন্ত সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত মেলা উন্মুক্ত রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা নগরীর বিপণী বিতানগুলোতে বেড়েছে ঈদ কেনাকাটার আমেজ ছেলেদের কেনাকাটায় এবারও এগিয়ে রয়েছে পাঞ্জাবি ও শার্ট বিক্রেতারা বলছেন আবহাওয়ায় মাথায় রেখে কটন ফেব্রিকের পোশাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা সুলতানা হিমুর রিপোর্ট ঈদ কেনাকাটায় ব্যস্ত এখন নগরবাসী শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ছেলেরাও আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানানসই মানসম্পন্ন পোশাক বেছে নিতে তারা ছুটছেন মেন্স শোরুমগুলোতে কিছু প্রোডাক্টের প্রাইস আগের মতোই আছে কিছুটা প্রাইস বাড়ানো হয়েছে আগের তুলনায় এবার সব কালেকশন আগের বারের চেয়ে অনেকটুকু নতুন এসেছে এবং অনেক ভালো হয়েছে ফেব্রিক্সের কোয়ালিটি অনুযায়ী প্রোডাক্টের প্রাইস করা হয় যে প্রাইসটা করা হয়েছে কাস্টমার সম্পূর্ণ সাধ্যের মধ্যে রেখে করা হয়েছে যদিও কাস্টমার অনেক পজিটিভ ইজি ফ্যাশনের প্রতি এবারের ঈদে ছেলেদের পোশাকে কটন ফেব্রিক্সকে প্রাধান্য দিয়েছেন বিক্রেতারা তারা জানান পনেরোশো থেকে তিন হাজারের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে প্রতিটি পোশাক পাঞ্জাবি দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে পাঞ্জাবিগুলো অনায়াসে ক্রয় করতে পারবে কাস্টমার শার্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পনেরোশো থেকে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার মধ্যে সবগুলো শার্ট ক্রয় করতে পারবে বাবার জন্য হ্যাঁ শার্ট দেখব আর হাজবেন্ডের জন্য পাঞ্জাবি দেখব বাইরে ওই যে দামা দামি আর হচ্ছে ভিড় অনেক আর শোরুমগুলো তো কোয়ালিটি ফুল আর প্রাইজও মানে ফিক্সড থাকে তো দামা দামি করতে হয় না সামনের দিনগুলোতে কেনাকাটা আরও বাড়বে বলে আশা করছেন বিক্রেতারা সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা
বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিপ্পান্নতম বার্ষিকী উপলক্ষে আকরাম খান পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র নকশি কাথার জমিন প্রদর্শন করা হয়েছে টয়েন্টোর তিন হাজার ড্যানফোর্থ এভিনিউর মাল্টিকালচারাল ফিল্ম স্ক্রিনিং সেন্টারে গৌতম শিকদারের সঞ্চালনায় টয়েন্টো ফিল্ম ফোরাম এই আয়োজন করে সে সময় স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন ক্র্যাক প্লাটনের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মাশরুকুল হক তিনি বলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুষ্ঠু উপস্থাপনায় চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনন্য কথা বলেন টয়েন্টো ফিল্ম ফোরামের সভাপতি এনায়ত করিম বাবুল এছাড়া টরন্টোতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদ স্মরণে তুমি রবে নিনবে সাদি মোহাম্মদ শিরোনামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্তপ্রাণ সাদি মোহাম্মদকে স্মরণ করেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীরা অনুষ্ঠানে কথা বলেন লেখক সাদি আহমেদ সাংবাদিক শওগাত আলী সাগর নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক সুলতানা হায়দার কবি দেলোয়ার এলাহি সহ অন্যরা এবার নিটল টাটার কৃষি সংবাদ মেহেরপুরে প্রায় প্রতিটি গ্রামের সজনে গাছে ঝুলছে সজনে ডাটা চাষিদের কাছে এ যেন সবুজ সোনা বাড়ির আনাচে কানাচে পাশে পতিত জমি ও রাস্তার পাশে যত্নে অযত্নে বেড়ে ওঠা প্রতিটি সজনে গাছের শাখা প্রশাখা নুয়ে পড়ছে ডাটার ভারে কোনো ধরনের সার সেচ ও কীটনাশক ছাড়াই উৎপাদন হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী সজনে ডাটা বাজারে বিক্রিও হচ্ছে উচ্চ মূল্যে মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা রিপোর্ট মেহেরপুরে এক সময় শুধু পারিবারিক চাহিদা মেটাতে বাড়ির আঙ্গিনায় গৃহিণীরা সজনি গাছ লাগাতেন এখন গ্রাম বা শহরের অধিকাংশ বাড়ির আঙ্গিনায় পতিত জায়গায় সজনি গাছ দেখা যায় অনুকূল আবহাওয়ায় সজনির ভালো ফলন হয়েছে এবার ডাটার ভারে নুয়ে পড়ছে গাছের শাখা প্রশাখাগুলো শুরুর দিকে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা কেজি দরে সজনি ডাটা বিক্রি হয়েছে এখন বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ায় দাম কিছুটা কম প্রতি কেজি ডাটার দাম দেড়শো থেকে দুশো টাকা প্রতিবেশী বা গ্রামের বাসিন্দা যারা আছে তারা সবাই লাগায় চাষিদের সজনি ডাটা উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করছে কৃষি বিভাগ সজিনার এত গুণগত মান আর এই সবজির এত দামি বিভিন্ন টক্সিসিটি দেহ থেকে সরানো এবং বিভিন্ন রোগের সেপা হিসাবে এর অতুলনীয় একটি সবজি যেখানে কীটনাশক সার কোনো কিছু লাগে না যেখানে একটা সামান্যতম ব্যবস্থাপনা মাধ্যমেই এটি হয় মেহেরপুরে রঘুনাথপুর গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সজনি ডাটা হয় এর কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই শুধুমাত্র ডাল কেটে লাগিয়ে দিলেই গাছ হয়ে যায় মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা চ্যানেল আয় এবার প্রকৃতি সংবাদ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় দখল দূষণে মৃত প্রায় ফেনের দাগ ভুইয়ার দাদনা খাল খালটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার পৌরসভার না বিএডিসির এই দ্বন্দ্বে ময়লার ভাগারে পরিণত হয়েছে খালটি আবার খালটি দখল করে বিভিন্ন স্থাপনাও তৈরি করেছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা ফলে জলাবদ্ধতার পাশাপাশি হুমকির মুখে পরিবেশ প্রতিবেশ রবিউল হক রবির তথ্য চিত্রে আফ্রোজা হাসি রিপোর্ট এক সময় শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও আশপাশের ত্রিশটি এলাকার পানির চাহিদা মেটাতো ফেনীর দাঁতনা খাল কিন্তু পালটেছে দৃশ্যপট এই খালটি এখন পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগারে বছরের পর বছর ময়লা ফেলায় খালটি এখন মৃত প্রায় আর দখলদারদের কারণে পঁয়ষট্টি ফুটের খালের অস্তিত্ব টিকে আছে মাত্র দশ থেকে পনেরো ফুট দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় বিরাজমান আজকে দীর্ঘদিন দাঁতনা খালটির কারণে কর্তৃপক্ষ এটা আমলে নেয়নি বলে এলাকাবাসী অত্যন্ত দুর্বহ হচ্ছে কর্তৃপক্ষের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি দ্রুত খালের দুই ভারে যে অবৈধ স্থাপনা আছে এগুলো উচ্ছেদ করে খালটা আগের মতো 
তারার যে স্রোত ওটা যেন ফিরিয়ে আসে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তা ছাড়া খালটি দখলমুক্ত করা সম্ভব না বলে জানিয়েছেন পৌর মেয়র অসংখ্য প্রভাবশালী লোকের দখলে দাদনার খালের 80% জায়গা দখলে আছে যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে হতে শেষ পর্যন্ত এখন এটা মরা নদীতে মরা খালে উপনীত হয়েছে এখন এই দখলমুক্ত করা সবকিছু করা এটা আসলে পৌরসভা একার পক্ষে সম্ভব না আমি আপনাদের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বিএডিসি সকলে মিলে যদি সহযোগিতা করে অভিযোগ পেলে খাল উদ্ধারে ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেবে স্থানীয় প্রশাসন পৌরসভা দেখবে নাকি আমাদের বিএডিসি দেখবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে মূলত একটু সমস্যা হচ্ছে ওরা বলতে চায় যে এটা পৌরসভা দেখবে আবার পৌরসভার কথা হচ্ছে এটা বিএডিসি দেখবে যার কারণে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে আগামী অর্থ বছরে খাল খননের জন্য বরাদ্দের আবেদন জানাবে ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ড আমরা সরজমিনে এত পরিদর্শন করব আপনার অভিযোগের ভিত্তিতে বা আপনার ইনফরমেশনের ভিত্তিতে তা আমরা যদি ওখানে পানি স্বল্পতা পাই বা দেখি যে আছে তাহলে আমরা সামনের অর্থ বছরে ওটার জন্য বরাদ্দ চাই পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করে দ্রুত খালটি উদ্ধার করার দাবি স্থানীয়দের अफरोजा हाशी प्रकृति और जीवन डेस्क चैनल आई एबार खेलार खबर